直秀の最後光る君へに学ぶ日本史本当は生きていた直秀は光る君へに登場する架空の人物である彼は義族の強盗で仲間と捕獲されついに殺されてしまうというストーリーだところが紫式部や藤原道長が生きた平安時代には死刑が約350年間にわたって行われた記録が存在しないつまり凶悪犯だからといって処刑されることはなかったのであるドラマのこととはいえ物語的には少し矛盾が生じるのであるこの時代は死刑が廃止されていたので直秀は殺されずにそのまま流罪されて生きていたとすれば話の辻褄が合う直秀はもちろん架空の人物だが強盗や凶悪犯だからといって処刑されることがなかった時代であったではなぜこの時代は死刑が廃止されていたのかまたなぜ直秀のような強盗が多く出没したのかを詳しく見ていこう当時の死刑の記録が残っているのは810年公認元年クスコの乱のクスコの兄藤原の中成の死罪が最後で以後346年間は死刑執行の記録が存在しないもちろん紫式部や藤原道長が生きた時代には文献資料に死刑の記録が残っていない死刑が復活するのは1156年保元元年の源為義の処刑からである紫式部や道長が死んで100年以上経ってからである源頼朝が伊豆へ流罪となったのが1160年永暦元年なのでこの時には死刑が復活していたので頼朝は死刑を免れて流罪となっているではなぜこの約350年間は死刑が廃止されていたのだろうかやはり当時は仏教や儒教の影響が大きく死を汚れと考えていたためだとする説が有力だまた怨霊信仰が根強く死刑にされた者のたたりを恐れたためだとする説もあるつまり平安時代の人々は死や怨霊への恐れから死刑を廃止にしていたと考えられるのであるだとすれば、役人が手間を省くために、直秀たちを殺したとするのは余計に不自然である。それはともかく、ではなぜ、直秀のような強盗が多く出没したのであろうか。平安時代は、芥川龍之介の小説、ラジオモンにあるように、死体の髪の毛を盗むような悲惨な生活を庶民たちは強いられていた。紫式部の給料は、の動画で見たように、当時は、貴族と庶民の収入差が数百倍あるような極端な格差社会であった。優雅な暮らしができたのは、京の都のほんの一握りの上流貴族だけであった。藤原の道高、道金が相次いで没した995年、省略6年、4月24日付の歴史書、本朝世紀には、京の都の様子が次のように書かれている。道を埋める、類類たる屍、行き交う人々は、その放つ周期に花を覆い、
足早に通り過ぎた死体をついばむ鳥や死肉をむさぶる野犬たちもすでに食に飽き屍はただ朽ち果てるに任された都でさえ以上のありさまであった特に当時は天然痘や包装蝶地伏ジフテリアマシン赤痢マラリアなどが蔓延していた藤原の道金も兄道高の後を継いでわずか数日で天然痘のために死去したため7日間泊と言われているこの年には12人の中納言以上の貴族のうち道長を含めてたった4人だけが生き残っているまさに藤原の道長が最高権力者となれたのは疫病のおかげなのだそれはともかく天然痘は明治時代になっても死亡率が 25% であったことから平安時代にはさらに多くの人々が犠牲になったと考えられる疫病の蔓延に加え日本の各地で地震が発生したという記録も残されている地方で家族や職を失った人々が京の都に集まったという記録もある日本人の平均寿命は縄文時代で 14.6 歳であったが平安時代から室町時代にかけても 15.2 歳とあまり伸びていない2022年令和4年の日本人の平均寿命は男性が 81.05 歳女性が 87.09 歳であることを考えれば覚醒の感がある。以上のことから平安時代は京の都のしかも代理付近以外は人々は生きることが難しい時代だったとも言えるのである朝廷ではその頃神仏陰陽道の儀式と宴会死家の集まり博打競馬相撲寺社参り名称見物という遊びが盛んに行われた塩水という大酒を飲む会もたびたび開催されている藤原の道金の死因は疫病だが兄の道隆は酒の飲みすぎによる糖尿病の悪化が死因だと言われている藤原の実助は日記醤油う機に今の日常の公務はバカバカしい滑稽な芝居のようなものであると書き留めている当時の庶民たちが朝廷のランチキ騒ぎを見れば妬み恨まないはずはなかったそのため代理や貴族の邸宅を狙った強盗が980年頃から頻発している直秀のような問題意識のある若者が貴族たちの不正を暴く目的で義族として強盗などに手を染めたことは十分あり得たであろうそしてこれらの犯罪を取り締まったのがケビー氏であったしかしこのケビー氏は現在の警察と検察そして裁判所を兼ねたような組織であったケビー氏が犯罪の捜査から犯人逮捕そして処罰の決定まで全てを担当するそのためケビー氏に睨まれて捕まれば何をされても文句の言いようがなかった現に火山法王でさえもケビー氏にだけは逆らえなかったという記録が残っているケビー氏には上級者のもとに角の長しもべ
方面などの役職があった。方面とは文字通り罪を許された元犯罪者である。当然のこととして賄賂や袖の下が横行する。やがて朝廷が弱体化してケビー氏の公務員制は崩れていく財政難の朝廷政府は地方の治安維持のために地方の有力者をケビー氏として任命するこれがやがて地方の有力武士の発生につながっていくのだがケビー氏自身が応募を働くくようになっていく少し時代は下るが森鴎外の三笑太夫には地方の有力者の極悪非道ぶりが余すことなく描かれている紫式部や藤原の道長が生きた時代はそのような兆しが芽生え始めていた時代だったのである。平安時代の宮廷では美しい王朝文化が花開いたがその陰では幾百万の民衆が途端の苦しみを味わっていたのである